ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ജാനുവരി മൂന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആർ ബി ഐ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് ഫൈൻസ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് എ യു എം ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഇൻ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് സ്ട്രെസ്സിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർ ബി ഐ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ആർ ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇത് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈൻസ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഇൻ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം ദ സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ സെബി ഹാസ് റിവീൽഡ് ദാറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഓഫ് അസെറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ എൻഡ് ഡെപ്റ്റ് സ്കീംസ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വേർ അണ്ടർ സ്ട്രെസ് ആസ് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ക്വാർട്ടർ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ക്വാർട്ടറിൽ കണക്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പതിനേഴ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ ഓപ്പൺ എൻ്റെ ഡെപ്റ്റ് സ്കീംസ് ഓഫ് പതിനേഴ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് സ്ട്രെസ്സിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആണ് അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സ്ട്രെസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ഇനോഗ്രേറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എയർപോർട്ട് അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി പുതിയ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എയർപോർട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ജർമ്മനി ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ യൂറോസ് ഫിനാൻസ് ഫോർ അമൃത് മിഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും കൂടിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ യൂറോസ് ആണ് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അമൃത് മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഫ്രാൻസ് ബേസ്ഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി എ എഫ് ഡി ആൻഡ് ജർമ്മനീസ് കെ എഫ് ഡബ്ല്യു ബാങ്ക് ആർ ഇൻ ടോക്സ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ യൂറോസ് ടു ഫണ്ട് ദ കൺട്രീസ് അർബൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്ലാൻ അമൃത് മിഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയായ എ എഫ് ഡിയും അതേപോലെ ജർമ്മനിയുടെ കെ എഫ് ഡബ്ല്യു ബാങ്കും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ടോക്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ യൂറോസ് ഫണ്ട് ചെയ്യാനാണ് അവർ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അർബൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്ലാനായ അമൃത് മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ചിലവാക്കാനാണ് അവർ തീരുമാ അവർ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ടോക്സിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അമൃത് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അമൃത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഈ പറയുന്നത് അടൽ മിഷൻ ഫോർ റെജുവിനേഷൻ ആൻഡ് അർബൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതാണ് അടൽ അമൃത് എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈലാട്രൽ പാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് അണ്ടർ എ ബൈലാട്രൽ പാക്റ്റ് സൈൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ദാറ്റ് പ്രോഹിബിറ്റ്സ് ദ ടു കൺട്രീസ് ഫ്രം അറ്റാക്കിംഗ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് അറ്റോമിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈലാട്രൽ പാക്റ്റിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ചെയ്തതാണ് അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് വാറോ എന്ത് നടന്നാലും അറ്റോമിക് ഫെസിലിറ്റീസിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ്റെ അറ്റോമിക് ഫെസിലിറ്റിയിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോമിക് ഫെസിലിറ്റീസിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർണബിലിറ്റീസൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പാക്റ്റിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനും ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഇസ് ദ തേർട്ടി തേർഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സച്ച് ഡിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കൺട്രീസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഇൻ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാക്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്റ്റ് അതായത് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ ഇൻ ഡിസംബർ റൈസസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇയർ ഓൺ ഇയർ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ ഇൻ ഡിസംബർ ഡിസംബർ മാസത്തെ ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇയർ ഓൺ ഇയർ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പത്ത് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് ആയിട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ എസ് ജി എസ് ടിയും സി ജി എസ് ടി എല്ലാം വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഭാരതി എയർടെൽ സർവീസസ് ടു അക്വയർ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ബിടെൽ ടെലിടെക് അപ്പോൾ ഭാരതി എയർടെൽ സർവീസസ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ബിടെൽ ടെലിടെക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് കട്ട്സ് ഇന്ത്യസ് സി എ ഡി ഫോർകാസ്റ്റ് സി ഇസ് ഇംപ്രൂവിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ബാലൻസസ് അപ്പോൾ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് ഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ബാലൻസ് ഇംപ്രൂവ് ആവും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് ഹാസ് ലോവേഡ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി ഡി പി ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എർലിയർ ആസ് ദ യു എസ് ബാങ്ക് എക്സ്പെക്ട്സ് സർവീസസ് എക്സ്പോർട്സ് ടു കണ്ടിന്യൂ സർപ്രൈസിങ് ഓൺ ദ ഔട്ട്സ് അപ്സൈഡ് വയൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡിക്ലൈൻ ഇംപ്രൂവിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ബാലൻസസ് അപ്പോൾ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന യു എസ് ബാങ്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി ഡി പി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് അത് മാറ്റിയിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കിയ ഇന്ത്യ നെയിംസ് ഗ്വാങ്ഗു ലി ആസ് ന്യൂ എം ഡി ആൻഡ് സി ഇ ഒ അപ്പോൾ ഗ്വാ ഗാംഗുലി അല്ല ഗ്വാങ്കുലി ജി ഡബ്ല്യു എ എൻ ജി ജി യു
അപ്പോൾ ചാടിയൻ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ സക്സസ് സക്സസ് മാസ്റ സക്സസ് മാസ്റ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ട്രാൻസിഷണൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷണൽ പുതിയൊരാൾ വരണേൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പഴയ ആൾ പൂവും ചെയ്തു പുതിയാൾ വരണേൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡിലേക്കുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ചാടിയൻ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ സക്സസ് മാസറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാഡ്സ് ട്രാൻസിഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ജനറൽ മഹമ്മദ് ഇദ്രിസ് ദബി ഇറ്റിനോ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഫോർമർ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ സക്സസ് മാസ്റ ആസ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മാസ്റ വിൽ റീപ്ലേസ് സാലെ കെബ്സോ കെബ്സാബോ കെബ്സാബോ ഹു അലോങ് വിത്ത് ഹിസ് ഗവൺമെൻറ് റിസൈൻഡ് ഓൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഫോളോയിങ് ദ പ്രൊമൽഗേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മസ്റ വിൽ സെർവ് ത്രൂ ദ ട്രാൻസിഷണൽ ടു സിവിലിയൻ റൂൾ അപ്പോൾ മാസ്റ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് സെർവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചാഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് എൻ ജാമേന എൻ ഡി സൈലൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ ഡി ജാ ഡി ജെ എ എം ഇ എൻ എ എന്നാണ് സ്പെല്ലിങ് എൻ ഡി ജെ എ എം ഇ എൻ എ എൻ ജാമേന എന്ന് വായിക്കും എൻ ജാമേന പിന്നെ കറൻസി ഓഫ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചാടിൻ്റെ കറൻസിയാണ് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ ഫ്രാങ്ക് സി എഫ് എ സി എഫ് എ ഫ്രാങ്ക് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ ഫ്രാങ്ക് ആണ് കറൻസി ഓഫ് ചാഡ് ക്യാപിറ്റല് എൻ ജാമേന അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണ